vārds mūsu ilgadējam brīnišķīgam sadarbības partnerim, Trastlings un Edgaram Stafesu, kam Edgar, tu jau pats par sevi, vai ne? Protams. Tie, kas šeit, tie, tad jums ir iespēja, iespējams uzzināt kaut ko jaunu, cerams nodarīgu. Mans vārds ir Edgars Tafeckis, es pārstāvu uzņēmumu Trastlinks. Es tevi sanācis, ka es esmu mēs no dibinātājiem un ar lielu prieku vadu šo burvīgo uzņēmumu, kurš ir tehnoloģija nodrošinātājs. Mēs palīdzam uzņēmumiem dabūt uzticamības pakalpojumus, strādāt viņu labāk. Mēs dodam rīkus, ar kuriem ir vienkāršāk integrēt un darbināt dažādas uzticamības pakalpojumus. Smart ID kā piemērs. Identāts, paraksti, zīmogi, laika zīmogi, kā viņus dabūt, lai viņi tur pie jūsu datiem, pie jūsu lietotājiem. Nu, aprunājamies, mēs iespējams varam palīdzēt. Citiem vārdiem, mēs esam atrisinājuši lielu daļu IT mājas darba, lai priekš jums tas būtu daudz vienkāršāk padarīt parakstus, identātes un citus uzticamības pakalpojumus kā dabīgu funkcionālitāti jūsu procesos, jūsu sistēmās. Tie ir visādi mikroservisi, komponentes, sapakotas pēc vajadzības, ja jums vajag tikai autentifikāciju vai vajag SharePointā podziņu vai vajag savākt parakstus vai zīmogošanu pieslēgt vai parakstīt pie preču piegādes vai klientu onboardingam, ir dažādi risnē. Īsā reklāma, kas man bija aizdara, bet short in office ceru. Esam jau startautiski pārstāvēt dažādās valstīs, bet sākās tas viss, protams, šeit Baltijā, Latvijā un Igaunijā. Nu, lūk, es runāju par digitāliem procesiem un vairāk atribūtiem. Es man patīk šis hashtagu ēra šobrīd ir, vai ne, birkturis vai mirkļturis, kā nu bija latviski. Bet trust is a must, es uzdrīkstu šos teikt, kas esmu šī hashtag autors. Un ko es ar to gribu teikt, ka digitālos procesos neiztikt, protams, bez uzticamības pakalpojumiem. Mums vai nu ir jāziņa, kas tas pa lietotāju, kas nāk, vai nu mums ir jāiegūst kaut kāds juridiski saistošs pierādījums par to, ko mēs vienojāmies, un te nāk tātad tie ir uzticamības pakalpojumi. Bet nu ir skaidrs, ka tas nenosēdz visu laukumu, pa vidu ir vēl kaut kādas darbības. Es, diemžēl, nebiju uz Kirila prezentāciju, bet es tā mēram nojošu virzienu, par ko varētu būt runa bijusi. Ko mēs šobrīd saņemam, kad lietotājs nāk savu identātu, vai ne? Mēs saņemam noteiktus atribūtus. Vārds, uzvārds, personas kauts, valsts kauts, un ja man ir gana jauns smart ID konts, tad arī vecuma parametri. Nu, tad šajos pašos procesos, iespējams, mēs vēl izmantojam arī parakstu un zīmogu. Bet, nu, skaidrs, ka tas nav viss, vai ne? Man tad ir jāsaprot atkarībā no uzņēmuma, kuru pārstāvat arī kontekstā. Nu, piemērs, vai Edgars var pārstāvēt šo uzņēmumu? Vai Edgars atbilst kvalifikācijai? Vai Edgaram ir atbilstoši šis un tas un vēl kaut kas? Un tad jūs prasat, lūdzu, dargais lietotāji augšu pielādējiet šito vai jāspildēt šito formu, tad mēs paši pārbaudīsim. Sākas šī varbūt tāda neredzamā daļa digitālajā procesā. Daudz jautājumu, kas joprojām ir neatbildēti. Kas notiek? Arī uzticamības pakalpojumi nestāv uz vietas. Es nestāstīšu, kas ir eidas. Šajā talpā pieņemu, ka vismaz ir dzirdēts. Tā ir tā kā uzticamības pakalpojumi bībeli kura nodefinē juridisko un tur arī saista uz tehnisko rāmi. Viņai šogad paliek desmit gadi un viņai nāk jauna versija, eidas versija divi. Mēs esam pieraduši versijas, versijas, vai ne, PSD un vēl kas tik ne, versijas. Es nestāstīšu pilnīgi visu, es tā mēģināšu koncentrēties uz to tematu par atribūtiem digitālos procesos un tad beigu beigās tas stāsta līmējas kopā. Eidas divi, dažas lietas, ko es gribu no viņām tā kā izcelt, pasvītrot, pieminēt. Parādās tāds lielāks akcents uz pieeju, ko sauc latvisko tā veidā, es viņu latvisko kā pašsuverēna identitāte. Self-sovereign identity, Kirila nezinu vai pieminēja, bet būtība ir tāda, ka lietotājiem ir aizvien lielāks teikšana vai pilnīga teikšana par to, kādus datus, kam, kādā nolūkā viņš dot. Lai to varētu nodrošināt, tad parādās šis arī jaunais daudzinātais Eiropas vienotais digitālās identātes maks. Par to varam atsevišķi diskutēt, par to ir dažādi viedokļi, dažādas gaidas, dažādi redzējumi, bet viņš nāk. Un, lai Eiropas digitālais maks varētu arī vispār strādāt, 
parādās arī jauni uzticamības pakalpojumi, un kur arī šī gadījumā es pieminēšu vienu, šīs ir šīs te kvalificētas elektroniskā atribūta apliecinājums. Nu, angliski ir QEAA, Qualified Electronic Attribute Attestation. Doma tāda, dzirdējiet iepriekš, es teicu, atribūtus jūs saņemat par mani kā cilvēku vārds, uzvārds, personas kaut tie ir atribūti. Tad parādās jauns pakalpojums, kurš apliecina vēl arī citus atribūtus par kaut kādu objektu, šī gadījumā, piemēram, par privātu personu. Un tie varbūt, es detalizētāk arī nākamajā slēdā pastāstīšu par viņiem, tātad kvalificēts, tā kā drošais Latvijas terminoloģija un vienkāršais elektroniskais atribūtu apliecinājums. Nu, tad otrais jau pieminētais identitātes maks, mērķis. Nu, ideja ir, manā, manojam vārdiem runājot, tad ir tāda jauna, jauna pieeja, jauns vilnis, jauns mēģinājums padarīt digitālas identitātes plašāk izmantotas un pielietotas. Kā es teicu, varbūt dažādi viedokļi un vēl kaut kā, bet mērķis tad vienkāršot padarīt pieejamākus digitālus pakalpojumus, sniegt vairāk iespējas dalību valstu iedzīvotājiem, tad runa par Eiropas Savienību, Eiropas ekonomisko zonu rezidentiem, kā arī uz, uzņēmumiem, kas man ļoti uzrunā šis ambiciozais mērķis, ka līdz 2030. gadām 80% no tātad Eiropas Sēnības pilsoņiem un rezidentiem izmantos kādu no makiem. Un tad maks sanāk ir tā vieta, kurā mums būtu mūsu attestētie atribūti, un tad mēs viņus varētu uzglabāt šajā makā un izmantot viņus tur, kur mums ir nepieciešams. Tātad maks saturēs, sākot jau ar maniem identitātes datiem, plus dažādas atribūtes, kurus es būšu izvēlējies pievienot savuklāt. Un tad sanāk tā šajā makā, es, man ir identitātes dati, Man ir drošais paraksts, es varu izmantot arī zīmogu un varu pievilklāt vēl arī citus atribūtus, līdz par viņiem viņu vairāk. Un tad es viņus savā makā tā kā uzglabāju un lai varētu izmantot viņus arī offline režīmā. Dodos projām, leju pielādēju savu vadītāju apliecības, dokumentu pievienoju viņu makam un man ir līdzi viņš. Tad par šiem te atribūtiem. QTSP, tad Qualified Trust Service Provider, tad tas ir uzticamības pakāpojums sniedzējis, piemēram, Smart ID, jeb SKD Solutions, nu, nu, tāda ir vēl vairāk kā 300 Eiropā dažādās valstīs. Mums zināmākais, protams, ir Smart ID. Tātad, ja es caur QTSP iegūstu šādu atribūtu, tad tas ir uzskatams kā drošs vai ekvivalents tam, ka Edgars būtu atnesis savu augstskolas diplomu orģinālu un iesniedzis. Tāds ir tas mērķis, ka šim atribūtam būtu tāds juridisks spēks, Lai jums savukārt, teiksim, kā nozarei, nebūtu, nu, Edgar jāņem, nu, nevajadzīgi daudz datus, nezinu, tur dzimšanas apliecība, laulības apliecība, ko tik vēl jūs prasat cilvēkiem, pieņemot darbā, piesaistot par klientu un, un, un dažādos situācijas, dažādos procesos. Ja šādu atribūtu par konkrēto to faktu apliecinājumu iegūst caur Qualified Trust Service Provider, kuriem savukārt ir paredzēts, ka būs tiesības iegūt šos atribūtus no uzticamiem avotiem. Nu, no bankām, no valsts reģistriem. Es ne, neapgalvoju, ka šis ir gala saraksts, bet šis ir tas, kas vismaz figurē publiskā telpā, kā piemērs kvalificētiem šiem te atribūtiem. Kā redzat, te ir desmit piemēri, jomas diezgan plašas, labi adresa, vecums, dzimums, Status ģimene, tautība, tālāk sākas izglītība, profesionāla kvalifikācija, citas atļaujas, Covid pase, finanšu un uzņēmuma dati, tad piemēram, kāds uzņēmums esmu tiesīgs pārstāvēt, un kas ir šī, kādi ir šī uzņēmuma dati. Šie būtu atribūti, kurus es, kur es jau dalību valstu uzticamības pakalpojumu sniedzēju, parūpēsies, lai man makā būtu jau pieejami, un viņi arī starp valstīm būtu atzīti. Ekvivalenti tam, ka es būtu atnesis uzņēmu reģistra izziņu, reku es Edgars, esmu tiesīgs pārstāvēt šādu uzņēmumu. Es zinu, ka šo pieeju Smart ID jau tagad piedāvā, tādā pilot režīmā strādā pie šī, ka tad arī jau var testēt to, ka es nāku kaut kā uzņēmums, un nevis jums ir jātais integrācija ar uzņēmumu reģistru prasot, vai Edgars kāds uzņēmums var pārstāvēt, bet jau Smart ID jums iedos šos datus. Šis bija runa par qualified. Qualified, tas nozīmē tā, tad, tam, kuriem ir šis qualified status, ekvivalents fiziski dzīvē, ka iesniegtu diplomu, kā piemērs. Citi, te parādās jau arī, ka to identātes maku, parādās interfejs, parādās process, 
kā mēs varētu arī dažādus citus atribūtus izsniegt cilvēkam, lai viņš var saglabāt savā makā. Tagad, tā kā lidojām ar līdmašīnā, mēs parasti saglabājam savu avio biļeti Apple Walletā. Nu, idejiski biļeti, ne tikai līdmašīnas biļeti, sabiedriskā transporta biļeti vēl kaut ko, to mēs varētu pieglabāt savā makā. Tas ir kā viens piemērs. Ejot uz LMT, varbūt man nevajag rādīt pat savu dokumentu, varbūt es varu parādīt savu LMT klienta karti, kuru es esmu no LMT nokačējis savā maciņā pieglabājis. Piemēri varbūt daudzi un dažādi. Katrā nozarē viņi varbūt ļoti individuāli, bet runā ir par infrastruktūru, par procesu, ka šāda pieeja ir paredzēta un tad tiek jau ieviesta. Eidas divi, nesen tātad šis nesen tik apstiprināts, tātad ir, laikam, bija divu gadu procesa laikā ir jāievieš ne maki jau pirmie piemēri, un tas jau ļoti tubu. Jā, tātad drošie atribūti, ekvivalenti tam, ka atnesu papīru, un citi, kuriem varbūt nav šis te qualified statusus, bet noteikti ir izmantojums dažādās biznesa situācijās, dažādos procesos. Jā, perspektīvā, kā tas no lietotā izskatās, Es atnāku uz jūsu publisko kanālu, un te ir jautājums Edgar, tu piemēram, nezinu, nāc, mums vajag tavu vadītāju apliecību. Mums vajag zināt, kas tu esi, vajag tavu vadītāju apliecību. Ok, es tieku novirzīts uz sava izvēlētā maka sniedzēja vai sava izvēlētā atribūtu nodrošinātāja piemēram, Smart ID. Šie gan piemēri ir ņemti no Eiropas digitālā maka, tā kā demo šī te pulseta. Es saklikšinu, kas ir tie atribūti, kurus es esmu gatavs sniegt šim pakalpojumu sniedzējiem attiecīgi un nododu viņus ar savu pilnvarojumu sanāku. Es nododu, lai šis maka mans vai atribūti turētājs atdod datus šim pakalpojumu sniedzējiem manā vārdā. Tas ir, kā es teicu, tie ir piemēri ņemtim publiski ir pieejami, kā tā plūsuma izstītos no lietotāja viedokļa. Cits piemērs, te viss ir uzreiz uz bildes, tas ir Eiropas komisijas materiāli, pērku avio biļeti, tātad saku, ka es pieslēgšos vai apliecināšu sevi ar savu Eiropas vienoto maku, kurā es sanāk atdošu kvalificētos savus tos atribūtus un arī nekvalificēto. Tātad to, ka es esmu šī savie sabiedrības, man ir kluba karte, gold member vai silver vai plumbum. Un galu galā tad caur šo plūsmu beigās arī var vēl arī samaksāt, jo maks paredzēts, ka arī saturēs šādu funkcionalitātu. Bet runa šajā gadījumā nevis par maku, par visām fīčām, bet par atribūtiem. Nu, šajā gadījumā no lietotāja, jā, es atdevis esmu gan savus datus, tos oficiālos, gan arī to, ka es esmu jau kluba biedrs konkrētā avio sabiedrībā. Nu, tātad tehniskā viedokļa šīs tomēr izstrādātā bija brokasts, vai ne, pazīmē, esam bišķiņ klucīšus. Piemērs, kādā veidā mēs to vismaz risinām, plūsme ir tāda sadalīta divu līmeņos augšajā skastī, tas ir, ko lietotājs nāk. Lietotājs atnāk uz jūsu sistēmu un tā kā spieš to podziņu, jūsu apakšā esošā loģika runā ar kastīti, kur atbild par to, ka, ok, lietotājiem jāuzdod šāds jautājums, dabūs, kuriem lietotājs ir jānobīda, Lietotājs izvēlas, kas ir viņa maks, tā nevis tā bija podziņa, bet šitā, un tiek aizvarzīts tālāk uz savu maku, saklikšķina, kādas atribūtes viņš grib atdot, tālāk jau ir tehniskā integrācija, ir autentifikācijas līmenī, atdod atpakaļ, un tad šis, šis tā Open ID Connect ir iekšējais tulks, kā saņemt tos atribūtus, pārvērst atslēgā, ar kuru tad tālāk lietotāja lēžuma iekšā ar noteikti piekļuvis līmeni. Dodam viņam šo produktu, ļaujam viņam darīt vienam vai otru lietu, Šī ir tāda apstrakta plūsma, es nesaku, ka tas ir paraugs, tas ir piemērs. Vismaz kādā veidā mēs to risinām. Jā, tad ejam uz priekšu. Nu, višķiņ pie zemes atgriežamies. Kur tad viņi reāli varētu izmantot, piemēram, jau šodien? Piemēru ir daudz. Es mēģināju izcelt četrus tādus, kas es zinu, ka toč šodien jau risina kaut kā. Nu, e-komercija, iespējams, šodien jau tika pieminēts, tāds vismaz sadarbībā ikdienā mēs par to daudz runājam ar Sanitu, ar Mārtiņu, ar Santu. Tas jau varbūt jau tāds liekas jau triviāls piemērs vai ne, zaļā gaisma ir Edgaram 18 vai nav, varam viņam tirgot vai ne, vai Edgaram ir tur 65 vai nav. Bet, nu, padomājums priekš bišķiņ 
Nu, varbūt arī tad varētu jau dabūt arī ielikt, ka daudz bērnu ģimenēm iedot arī kaut kādu atlēdi, kas atkal vecumā nevienmēr ir paslēpts. Nākamais jau noteikti šodien ir daudz uzņēmumi. Šo risina kaut kā daži ir uztaisījuši gudrāk, ka es atnāju kur savu Smart ID, principā pilnvarojušo banku, vērsties pie uzņēmuma reģistriem, dabūt sarakstu ar uzņēmumiem, kuros Edgars ir pilnvarots, dabūt viņu atpakaļ un parādīt, tad es izvēlos, ar kuru uzņēmumu es eju iekšā. Šī negadījumā banka strādā, kā tas atribūtu ieguvējis ar manu pilnvarojumu nosacīti. Bet tas atkal ir izstrādes, tas ir tāds forši, ka tas ir izdarīts. Lielākā daļa bankas, ja jūs pastīsieties, kā juridiskais klients gribat kļūt par klientu, aizpildīšu šo formu, aplodu dokumentu šādu, uztaisam video zvanu, bet tur ir par rokai rīkus, kas nozīmē viņu darbinieks fonu. Meklēs. Reāli tāda, vai ne? Tad tas ir konkrēts jau piemērs. Onboardot juridiskos klientus, nosūtīt līgumu SIA āboltiņiem, nezinot, kurš tad īsti ir parakstiesīgi personā, arī droši vien tur sāks minēšanu vai manuāli meklēt, kurš drīkst. Un tā tālāk. Nu, atkal padomājam viņš uz priekšu, šīs terorismu un cits EML, KYC tēmas, šis arī būtu atribūts, ko varētu paņemt atpakaļ. Un pārlek ļoti daudz no mūsdienās vajadzīgām un darītām darbībām, kurām iespējams atkal ir jāhairo trešās puses, kaut kāds process nodrošinātājs un tā tālāk. Tas tad ir esam tuvu tam, lai to varētu daudz vienkāršotāk realizēt. Personāla vadība. Pieņemot jaunu darbinieku, iesniedz šito, šito, es nezinu, cik strikti prasa, es sen neesmu mainījis darbu, tikai, bet atbilstība, kvalifikācija un tālāk reku aprecējos. Laulības apliecība lūdzu, reku, man nezinu, vecā gāja bojā vai kāds, nezinu. Miršanas apliecība būs tev pabalsts, bērns piedzima, dzimšanas apliecība. Nu, ko tu uzņēmus, kam tev tie visi grāmatvedība vai vajag apliecinājumu? Bet vai vajag? Idejas, ko varētu arī ar šo atribūtiem dot apliecinājumu, reku yes, no, punkts. Jā, un galu galā tādā digitalizācijā kopumā. Es diemžēl nevarēju būt uz visu pirmo daļu, bet es dzirdēju sanītu sakām, ka ļoti daudz tika pieminēts vārdu digitalizācija. Šie trīs ir tādi piemēri, kas man vismaz ikdienā, ko es daudz redzu uzņēmumu risinu. Bet ļoti atkal pastamies uz tiem papīra plauktiem, pastaties savos uzņēmumos. Un kas tur iekšā ir? Nu, līgumi un droši vien kaut kādi apliecinoši tur materiāli, izziņas, pasukopijas, tehnisko pasu kopijas, nu atkarībā tur no nozares. Tie visi ir dati, kuri ir no kaut kādas citas datubāzes dabūti, materializēta papīra veidā, iedoti jums un ielikt skapītī, vai ne? Es ceru, ka iepriekš arī sazīmējāt šo schēmu, kā šis process pārveidojas, jau parādās jau šobrīd, tas pats piedāvā Smart ID par vecumu parametru. Pa solim, ejam uz priekšu, sākam izmantot atribūtus. Noslēgumā digitāla procesa automatizācija ir burvīga definīcija. Automatizēšana nozīmē tad, kad mēs izmantojam digitālas tehnoloģijas, lai automatizētu visu procesu vai atsevišķi tās daļas. Nu, viņš viņi banāli izklausās, bet noteikti mēs visi darām, mēs ejam digitālā virzienā, mēs mēģinām automatizēt to, ko var un ir jēga automatizēt. Uzticamības pakalpojumi iet līdzi, sniedz jaunas iespējas, izmantot atribūtus, neprasīt, neņemt baigi daudz datus uz sevi, to, ko jums patiesībā nevajag, to daro tādā data privātuma un kontroles. Es izmantoju apzīmējumu saskaņā ar Eiropas vērtībām. Nu, ka mēs, nezinu, neņēmam pārlieku daudz datus, mēs ļaujam lietotājiem izvēlēties, ko viņš tiešām dot, un runams arī ērtā veidā. Šīs iespējas parādās, sekojiet līdzi un izmantojiet tās. Tas no manis arī šoreiz viss. Vienmēr. Jā, jūs pārdomas par to, kā savietot to prasību pēc offline un tomēr datu aktualitātes problēmu atribūtos. Es negaidu kaut kādu nečekpalu, bet pārdomas. Nu, zin kā, tas ir arī tāds liels jautājums. Es viņam bišķiņ vairāk sāku nesen ticēt, ja tiešām tā, ka es leju pielādēju tur to savu dokumentu, viņš ir, nezinu, tas pats kaut kāds QR kodes un man stāvs telefona. Un tad otrā pusē policists apturēdams mani viņu skenē, tas jau būs tas patiesības mirklis. Viņš jau pārbaudīs vēl tajā brīdī, ka viņš skenē. Tas ir īsts nav. Ja viņš teiks, sorry, nu tad... 
Nē, nu policistam viņam jāsanāk, tas jau būs online, nu man tas ir offline, nevis policistam, nu jā, nu nav atbilžu uz visu.